mambo yafuatayo ambayo kimsingi wala sihitaji kusikia chochote kutoka kwenu kwa hatua ya sasa isipokuwa sisi serikali kuambia nini tunataka la kwanza usiku wa kuamkia leo usiku wa jana kuamkia leo mida ya saa saba na dakika moja mpaka saa tisa na dakika arobaini hivi hadi saa kumi nilifanya zoezi la kuzunguka katika jiji la Dodoma kwenye wilaya yangu kila sehemu inayoitwa grocery ba pabu pamoja na maeneo yote yenye night clubs maisha si wapi maeneo yote nilichokibaini pamoja na kwamba waelimishaji wanafanya kazi yao vizuri sana ya kuelimisha kuhusiana na uwepo wa mlipuko wa ugonjwa wa homa ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona covid-19 wote wamiliki hapa mnauelewa wa kutosha na bahati nzuri mna vyombo vya habari na kwenye maeneo yenu mna televisheni viongozi wanapiga kelele wakati wote mafunzo yanatolewa lakini bado tunachukulia mzaha kwa sababu tu ya kwamba tunafanya biashara na tunalipa labda pengine kodi kwa serikali mnafikiri kwamba kodi ni muhimu sana kuliko maisha ya watu nilichojifunza jana usiku huo hakuna tahadhari yoyote ambayo inachukuliwa zidi ya maambukizi ya corona kwenye maeneo ya baa nimezunguka kwa kuingia yani kwa namna yangu mwenyewe bila hata kujulikana mtu anaagiza bia ya kwanza mwingine unamkuta na sanitizer mwingine ana maski kaivaa akiagiza bia ya kwanza ikija ya pili maski kashaivua kaiweka pembeni bia ya tatu ile sanitizer imeshahama ya nne alikuwa ameweka ame keep distance sasa hata yule ambaye alikuwa anamwambia kaa mbali hamtaki anaanza kumuuliza hivi wewe nilikuona wapi akiagiza bia ya nne ya tano ya sita tayari ashakuwa anaanza kuitwa mpenzi tayari distance inaanza kusogea kadri bia zinavyoongezeka ile social distance inakuwa haipo tena kwa hiyo tahadhari kwa mtu ambaye ametumia kileo kwenye jambo hili la corona imekuwa na ugumu mkubwa sana sasa kwa changamoto hizi kwenye eneo langu ambalo ninasimamia nimelibaini na tunaona kwamba nyinyi wamiliki wa pabu ba pamoja na hoteli na night clubs hamjatekeleza wajibu wenu unavyopaswa kuna maeneo machache ambayo walinflaisha kidogo lakini bado ni changamoto kwamba ana maji tu ya kunawa pale nje baada ya hapo ukishanawa hakuna tahadhari tena nyingine za ziada za keep distance lakini pia hewa tunaishia ile ile huyu anakohoa huyu kalewa huyu kafanya nini mambo hayaeleweki mlendani na mnaweza mkaona kwa jana hali ilivyokuwa mwingine hayuko kwenye ufahamu wa kawaida kwa hiyo tayari bia zinapoanza kuingia au vileo vinavyoanza kuingia kichwani ile kumbukumbu tena ya tahadhari zetu tulizopewa na viongozi wetu mheshimiwa waziri mkuu mheshimiwa rais misistizo iliyopewa na makamu wa rais misistizo iliyowekwa na kamati ya umi mwalimu ya kuhusiana na masuala ya corona kamati zilizowekwa za wilaya kwenye maeneo yote umakini unapungua sasa kwa sababu hiyo nikaona ni vizuri kabla ya hatua yoyote jana jana nilipofika pale ninakumbuka niliwaambia funga mziki mziki wa mwisho kiungwana na kistaarabu kwa sababu mazingatio hayakuepo na mimi hata mwenyewe niliamua ku kwenye mazingira yale kwa sababu bola ni femimi lakini wengi wabaki kwa taifa hili kwa viongozi tunajitoa sadaka kwa nikasema sasa kwenye hatua hii m twende kwanza taratibu kwa hizi baa zetu lazima tufate masharti tuliyopewa ya kuwa na ndoo za kunawia pale nje kwa hatua ya sasa tuwe na sanitizer ziwepo lakini vile vile mazingira yote yale kwa ujumla hata baa zetu hizi na pabu na nini zipigwe dawa sijaona hata sehemu moja mehamasika kufanya hivi sasa mimi mwito wangu kwa siku ya leo baada ya kubaini mapungufu haya 
kwa siku ya leo napita tena na zoezi la kukagua ba kwa ba grocery kwa grocery mtaa kwa mtaa na mnaweza mkafikiri kwa sababu mimi nanifahamu sura yangu labda mkakariri ninapitisha watu wengine tukigundua unakiuka masharti hayo ambayo tumepewa na wizara ambayo yametolewa na mheshimiwa waziri mkuu mwenyekiti wa kamati tutachukua watu wakali sasa hiyo ya kufungiwa hiyo ya kufanya nini hiyo itakuwa kulingana na mazingira ambayo tumeyakuta lakini watu wetu hawako salama wanapokuja kwenye maeneo yenu ya stale lakini wapo pia ambao wanapiga nje ya muda wa kawaida na wapo ambao wanajua kabisa kibali chake hakiruhusu mwisho saa tano, mwisho saa sita, lakini inapigwa mziki mpaka asubuhi na bahati mbaya sana unapiga mziki kwenye maeneo mengine ni maeneo ya viongozi ni maeneo ambayo hatu, hatuna ule umakini kwa tumeangalia zaidi fedha kuliko masuala ya watu kwa mimi kwenye wilaya yangu kwa maelekezo ambayo nimepewa na viongozi wangu wakuu kuhakikisha tunapambana na kudhibiti korona kwenye vipenyo vyote na maeneo yote yenye mikusanyiko kuanzia sasa kwenye kikao hiki kila mmoja wenu akitoka hapa kuna maelekezo ambayo nimeshaomba kwa viongozi wangu wakuu sasa jinsi watakavyoshauri ndio utakuwa mwenendo wa kwenye jiji letu la Dodoma na nitayapata muda wote kuanzia sasa maelekezo hayo na kwa situation ambayo nimeiona lakini kwa sasa kabla sijasema chochote kwa sababu nimelipeleka pia kwenye ngazi nyingine za maamuzi mnaenda kufanya biashara kwa masharti yaliyotolewa na wizara ambayo yanatolewa muda wote na serikali yetu na tahadhari zote ambazo wamekuwa mheshimiwa rais dr john pombe magufuli akizitoa kwa hiyo ukienda nje utaratibu kitakachokukuta tusilaumiana na pengine wewe unaweza ukawaponza na wenzio kwa uzembe wako wewe mmoja na ndio maana nikawaita wote kwa pamoja niwaambie msiye mkasema sikuambiwa uzembe wako wewe mmoja utawaponza wote gonjwa hili ni la hatari kwa afya za watu ni hatari kwa maisha na uhai wa watu ni hatari kwa uchumi wa nchi yetu ni hatari kwa maendeleo ya nchi yetu ni hatari kwa usalama wa nchi lazima tuchukue tahadhari na lazima watu wetu wanapokuwa kwenye maeneo hayo tufate masharti jana nimeona kwa kweli hakuna aliyekuwa anazingatia kwa kiwango hicho ni maeneo matatu au manne kati ya zaidi ya 11 ambayo nimeenda kwa hilo ndo nililo waitia hapa na muwe tayari kwa muda wowote kupokea maelekezo mengine kwa sababu nimechukua contact zenu hapa maeneo mengine watu wanafungia biashara wanafunga watu wa stoki wanafanya nini sisi tunafanya uzembe na maisha ya watu manake wewe ukisababisha maambukizi hapa lawama zitaenda wapi manake mnataka serikali tulaumiwe mnataka viongozi tubebe lawama ambazo hatuko tayari kuzibeba kwa sababu tunatekeleza wajibu wetu na watu wetu tunataka waendelee kubaki salama sasa nyinyi msije mkawa sehemu ya kuongeza outspread transmission ya magonjwa akija mtu mmoja tu kwa mazingira ambayo nilioenea niliojaribu kuyapita jana mmoja angeingia pale ambaye ana hali mbaya likely hudia kuathirika wale wengine wote ni mtihani lakini pili kama ataathirika mmoja wale contact itakuwaje kwa lazima tuchukue tahadhari hizi muhimu na waomba sana kwa hatua ya sasa lakini baadaye tutakapotoa maelekezo baada ya viongozi wa kushauriana na kufanya hili kwa sababu nimeliona na nasema sio la kuacha hili lazima tufanye na tuchukue hatua kwenye mambo haya viongozi wetu wanavyotuelekeza tufate masharti tunayopewa mheshimiwa viongozi wangu wanapambana sana mheshimiwa waziri mkuu anakusanya fedha na mobilize kila kitu anafanya kila kitu tumeagiza vifaa mheshimiwa rais katoa fedha nyingi mabilioni kwa mabilioni kila wakati anamwagwa sasa sije zika zikaishia kazi bure kwa sababu ya nyinyi kutokuwa makini kwenye maeneo yenu. Kwa maeneo yote ya biashara lazima kuwe na ndoza kunawia, lazima kuwe na vifaa tiba hivi na vifaa kinga kwenye maeneo yote yanayohusu mikusanyiko. Sio tu nyinyi wa baa pabu na na hoteli, hata maeneo mengine yote. Tupi, na tufanye liwe zoezi la pamoja na tunaomba sana ushirikiano wenu. Wapo wa serikali, wapo wa sekta binafsi, wapo wa nini? Sasa hao kesho wanatoka pale anaenda ofisini 
kuna wengine ni wasafiri wamefika labda siku hizo mchanganyiko ule sasa kama hatuwezi ku manage inakuwaje manake ndio maana tunawatupia kwamba nyinyi sasa mna wajibu pia kama serikali tulivyo na wajibu wa kuhakikisha kila mmoja wetu anakuwa salama swala la usalama wetu huko kwa Mwenyezi Mungu kama mheshimiwa rais alivyosema la pili ni sisi wenyewe kila mmoja kujiangalia la tatu sasa ni mamlaka zilizopo sisi hatuwezi kuwa kila sehemu mkuu wa wilaya hawezi kuwa kila sehemu kwa wakati mmoja sio kwa hiyo nyinyi ni wadau muhimu kwa serikali mtusaidie kwa kuangalia hayo masharti kwa sababu mwisho wa siku itawakumba hata nyinyi wa miliki au mameneja mtaugua sasa faida yake itakuwa wapi unakusanya shilingi laki moja, unaugua unatumia milioni au unaugua hata hiyo milioni unaikosa ni, ni, ni tunaomba sana tusaidiane kwenye hilo hili la pili la kuhusu sanitizers tunaendelea kutoa e, maelekezo zipo ambazo specification zake kila sanitizer imeandikwa hii na alcohol kama ni alcohol kiasi gani imetengenezwa na nini zile ingredients zimeelezwa na wizara ya afya vizuri na ile ambayo walau ina alcohol ambayo inaweza kuna ni asilimia kuanzia 60 ngapi sio 45 na kuendelea zina nguvu ya kuweza walau ku, ku, kuweka katika kinga lakini vile vile madawa nayo tunapita kwa sababu tunafahamu kuna watu wasio waminifu pia wanatengeneza ambayo kwa kweli hayana hayana sifa kwa ni wazibu wenu nyinyi pia mkigundua ambazo hazina sifa mtuambie ili tuchukue hatua si ndio jamani ni jambo la kwetu sisi sote vita ya corona tutaipigana sisi sote kama watanzania na tu, na rais wetu anatuongoza vizuri sana kwenye hilo waziri mkuu makamu wa rais wanatuongoza vizuri sana kwenye hilo na waziri wa afya umi mwalimu pamoja na timu zote mpaka ngazi ya mikoa kuwa mikoa wanafanya vizuri wakuwa wilaya sasa tunaenda kote yani haijalishi una cheo au hauna cheo ni la kwetu sisi sote jamani si ndio ugonjwa ule haubagui hauangalii cheo umri wala jinsia wala eneo unalokaa wala fedha unazo ngapi benki si ndio nchi zilizoendelea huko watu wanakufa wapo wanaugua idadi inazidi kuongezeka kwa lazima tuchukue wajibu sisi kama eneo letu katika wilaya yetu sawa jamani kwa ni joint effort na ndio maana nimewaita hapa kwamba a hili hatuko sawa sawa tukashirikiana kwa leo saa moja tunaanza kufanya ukaguzi wa kujua kwamba mmecomply na masharti ya wizara ya afya iliyotolewa kwenye maeneo yenu ya biashara sawa jamani hilo ndio nililo waiti hapa kwa nilivokagua jana aliyepata maksi nyingi kati ya mia labda ni 15 asilimia ya mia kwa maana ya mmoja ambaye nilikuta tu ndoo pale na ni moja na ile ndoo tayari kwa hata maji imeshamaliza alafu kuna kasabuni pale kai sasa hali haiko sawa na akianza kutokea hayo wakuulizwa ni sisi na hapa ndio makao makuu ya nchi lazima tupa, tupalinde kwa heshima si ndio jamani tuna wajibu sisi sote hatuombe Mungu kabisa litokee tunataka hivyo lakini hata ikitokea imetokea basi iwe bahati mbaya sana lakini sio ya uzembe wa namna hii 